da 12 anni suono eh, le campane qui a San Giovanni. Ho imparato grazie ai campanari di Bergamo. Mi sono incuriosito circa dieci anni fa dopo che ho visto una mostra scolastica eh, che riguardava l'arte campanaria, eh, sempre dai campanari di Bergamo. E il giorno dopo sono, mi sono recato a questa mostra per saperne di più e da lì è iniziata tutta quella passione che mi ha portato fino a qui oggi. Le campane di San Giovanni Bianco sono una scala in si naturale, leggermente crescente ma sono tutte intonate. Sono fatte dalla fonderia Monzini nel 1867, una fonderia che ha chiuso più di 100 anni fa. Quindi stiamo parlando di otto campane che esistono solo qui a San Giovanni Bianco e in nessun altro posto. È un'esclusività che vale per pochi. Purtroppo è una passione che tanti giovani non hanno più interesse nel coltivare e se qualcuno prende l'occasione e vuole imparare è ben accetto, può venire pure da me che sarò felice di insegnargli questa, questa arte perché la musica come non solo i quadri è un'arte. L'ottava, che è la più grande, pesa quasi due tonnellate e poi scendere l'ottava è dedicata alla Madonna, la settima è dedicata alla Sacra Spina e gli alt le altre agli altri santi. La particolarità è che è uno dei pochi castelli originari di Campania ancora conservati durante la Seconda Guerra Mondiale, in quanto questa parrocchiale era santuario della Sacra Spina, le campane sono rimaste e quindi conservano quel suolo antico che era stato forgiato sulla fine del Medioevo. Per conservare questo fascino dell'antico e raro sono ancora suonate a mano, quindi ci sono otto corde, quando si suonano per le grandi feste si va a chiamata o come si dice a botte, quindi chi utilizza una campana sa quando farla partire in modo che il suo suono si gemelli con la corrispondente e crea un suono molto più armonioso quando si riesce a farlo, perché poi questa è l'abilità. La differenza tra suonare a martello o con le corde sta principalmente tutto per un fatto di meccanica, in quanto a martello il batacchio viene collegato direttamente alla tastiera e uno può suonare delle canzoni a piacimento, eh, come meglio crede, oppure canzoni già prestabilite. Eh, mentre con le corde eh, queste canzoni non si possono fare in quanto una catena viene attaccata eh, all'esterno della ruota che permette la, la rotazione della campana, di conseguenza si ha un movimento molto più lungo e, e lento rispetto a quello a martello. Passando gli anni, che il gruppo campanari storico che si era formato negli anni 70 piano piano ha lasciato lo spazio a, ad altri, eh, giovani ce ne sono, c'è cioè, ad esempio Dario che è davvero il più appassionato e quello che unisce il gruppo ed è anche uno dei più giovani, questo da merito. Abbiamo ragazzi che vanno praticamente dai 16 anni fino ai 60 anni eh, che suonano queste campane. Thank you.